İlk 10.000 fotoğrafınız en kötüleridir. Eğer ki fotoğraf çekiyorsan Henry Carter'ın bu sözünü mutlaka duymuş olmalısın. Yine aynı şekilde herhangi bir alanda başarılı olmak için o alanda 10.000 saat pratik yapmamız gerektiğini söyleyen Dr. Daniel Lyotel'ın bu sözüyle Henry Carter'ın sözünü birleştirebilir miyiz? Ya da bu iki söz bizleri hangi noktada birleştiriyor? Fotoğrafa ilk başladığım zamanlarda her şeyi kayıt altına almak istiyordum. Bunun için de cebime fotoğraf makinesini alıp dışarıda gerekli gereksiz her şeyi fotoğrafını ya da videosunu çekmeye başladım. 300 bin lira. Bu süreç birkaç yıl boyunca devam etti. Kendimi zamanın efendisi büyük bir arşivci olarak görüyordum. Bütün bu görüntülerin ileride tarihi bir değeri olacağını, tarihi bir değeri olmazsa da kendim için önemli bir arşiv olacağını, çeşitli projelerde kullanabileceğimi ki bu konuda haksız sayılmam, böyle şeyler olacağını düşünüyordum. Şimdi olayın video kısmını bir kenara koyalım, fotoğraf üzerine konuşmaya devam edelim. Başlarda dışarı çıktığımda arada bir fotoğraf çekerken, yanımda hazır makine de varken bir süre sonra Fotoğraf çekmek için dışarıya çıkmaya başladım ve zamanla bu tutka haline gelmeye başladı. Daha çok dışarı çıkıyordum, daha çok erkenden dışarı çıkıyordum, belirli işte akşam vakti dışarı çıkmaya çalışıyordum. Sırf fotoğraf çekeceğim diye kilometrelerce yol alıyordum, başka bir şehre gidiyordum. Saatlerimin büyük bir kısmını dışarıda geçiyor, bol bol yürüyordum. Kısaca her şey yolunda gidiyordu. Küçük ayrıntıları düşünüyor, işte fotoğraflara çeşitli etiketler koyuyor. Bunları şu projelerde kullanabilirim, şuradan şöyle şeyler oluşabilir gibi kendi kendime bir dokümanter oluşturuyordum. Sonunda bazı fotoğrafları sergi yoluyla, bazılarını sosyal medya aracıyla insanlarla paylaşıyor, bunun mutluluğunu yaşıyor. Bazı fotoğrafları da projeler için kendime saklıyordu. Tekrardan her şey yolundaydı. Fakat ortalama olarak 10.000 fotoğrafı geçtikten sonra bir şeyler değişmeye başladı. Çok büyük özenle çekilmiş, seçilmiş, işlenmiş o fotoğrafların gerçekten berbat fotoğraflar olduğunu anlamaya başladım. Kimi fotoğraflar kendini tekrar ediyor, kimilerinin kompozisyonları berbat, kimileri seride sırıtıyor, teknik ya da içerikle alakalı pek çok problem vardı. Ayrıca kimi zamanlarda sokak fotoğrafı çekiyor, fotoportajlar yapıyor, çeşitli belgeseller için bir altyapı oluşturuyor, e, portre çekiyordum, yani pek çok alanda fotoğraf çekiyordum. Kesinlikle iyi şeyler ortaya çıkıyordu. Fakat oradan oraya savrulan, aynı anda 40 ses çıkarmaya çalışan armoniden uzak bir orkestra gibiydim. Ve bu orkestraya kesinlikle kaos hakimdi. Zamanla bu fotoğraflar bana keyif vermemeye başladı. Başlarda siyah beyaz çekiyordum. Sonrasında renkli fotoğrafa yöneldim. Takip ettiğim fotoğrafçılar değişmeye başlamıştı. Sanatın çeşitli alanlarında bulunmuş birisi olarak çok iyi biliyordum ki yeni bir şeyler denemeye ihtiyacım vardı. Böylece tekniğimi ve içeriğimi değiştirmeye başladım. Fakat bu çok önemli. Bütün bu süreç bilinçli bir şekilde gelişmedi. Bütün bu süreç içgüdüsel olarak değişen ve gelişen bir süreçti. Ve bu da iyiye işaret. Peki sizce eski fotoğraflarımı beğenmeme nedenim, kullandığım makineye alışmam ya da süreçle beraber teknik anlamda kendimi geliştirmemle alakalı mıydı? Bir açıdan evet. Fakat 10.000 fotoğrafa ulaşmak için harcadığım vakitte yaptığım fotoğraf okumaları, izlediğim filmler, fotoğraf üzerine konuşmalar, kendimi geliştirmek için harcadığım vakit pek çok şey nedeniyle ama özellikle de Kazandığım tecrübe nedeniyle. Üstelik eski fotoğraflarıma karşı olan tutumumu zamanla birlikte şu an çektiğim fotoğraflara da gösterecek. Kısaca 10.000 fotoğraf sonunda kazandığım tecrübe beni en kötü fotoğraflarımdan kurtarmıştı. Yani Carter haklıydı. Bu ilk 10.000 fotoğraf sözünü sadece fotoğraf üzerine düşünmeyip sanatın pek çok alanına da uyarlayabiliriz. Hatta başlarda da söylediğim Daniel, Dr. Daniel Levitt'ın herhangi bir alanda dünya klasmanında bir başarı seviyesine ulaşmak için o alanda 10.000 saat pratik yapmamız gerektiğini söylüyordu. Aslında ikisi de aynı şeyden bahsediyor. Başarıya ulaşmak için çok çalışmalıyız. Çok kısa ve net çok çalışmalıyız. Pratik yapmaya ihtiyacımız var. İyi bir fotoğrafçı olmak, iyi bir müzisyen olmak, iyi bir sanatçı olmak, iyi bir mühendisi olmak için deha olmamıza gerek yok. Çok sıkı çalışmaya ihtiyacımız var. Ayrıca unutmamalıyız ki bir şeyi denemeden o konuda başarılı ya da başarısız olduğumuzu da bilemeyiz. Pek çok deha diyebildiğimiz kişinin bizden ayrılan çok büyük farkı 
çeşitli avantajlara sahip olması. Aslında aramızda pek çok yetenekli kişi var. Kimisi korkusu yüzünden, kimisi vakit olmadığı için, kimisi kira ödemek zorunda olduğu için pek çok nedenden dolayı bunu fark edip geliştirebilecek bir imkana sahip değil. Mozart'ı düşünelim. Onu destekleyen, yönlendiren bir babası olmasaydı sizce Mozart olabilir miydi? Ya da bu bölümün başlığını koyan Henry Carter Bresson bu kadar maddi durumu iyi bir aileden, fabrikatör bir aileden gelmeseydi, yani ekonomik bir kaygısı olmadan fotoğraf çekseydi ve aynı zamanda dönemin gazeteciliğin ve fotoğrafın tam böyle gelişmekte olduğu doğru bir döneme de denk gelmemiş olsaydı bu sözü biliyor olabilir miydik? Ya da Henry Carter Bresson'u tanıyor olabilir miydik? Aslında bunun gibi pek çok kişi var ve pek çoğu deha olduğu için değil. Evet yetenekli insanlar var fakat yeteneğinin dışında bu insanların avantajları var. Ya da bu kriz durumunu çok güzel bir fırsata çevirebiliyorlar. E öyleyse hata yapmaktan korkmamalıyız. En kötü fotoğrafı çekmeli, en berbat şekilde bir enstrüman çalmalı, en kolay problemi çözememeli ama bir yerden başlamalıyız. Sadece fotoğraf alanında bile hepimizin farklı tutukları var. Kimisi bir derdini anlatmak için fotoğraf çekiyor. Kimisi gerçeğe ulaşmak için fotoğraf çekiyor. Kimisi bu bir oyun alanı gibi görüyor ve onun için fotoğraf çekiyor. Öyleyse bizi ayıran şeylerden değil de hepimizi birleştiren şeylerden bahsetmek daha doğru olmaz mı? I believe that photography can make a real connection to people and can be employed as a positive agent for understanding the challenges and opportunities facing our world today. Thank you. Yani hepimizin aslında farklı amaçları var. Yine de hayata aynı vizörün arkasından bakıyoruz. Bu da bizi tahmin ettiğinden çok daha büyük bir topluluk yapıyor. Sizler de fotoğraf çekmeye devam ettikçe gelişen şeyin aslında fotoğraflarınız değil. Bir açıdan gelişen şeyin kendiniz olduğunu fark edeceksiniz. Artık en kötü fotoğrafları çekmeyecek, sadece Kötü fotoğraflar çekeceksiniz. Bu bir yolculuk. En kötüden iyiye doğru uzanan bir yolculuk. Üstelik bu yolculuk bir insan hayatıyla kısıtlı değil. Nesillerden nesile aktarılan sonu olmayan bir yolculuk. Peki bu söz hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Bu iki söz bizleri hangi noktada birleştiriyor? Bunu yorum bölümüne belirtirseniz güzel bir tartışma başlatmış olursunuz ve pek çoğumuz bundan yararlanırız. Hatta ilk ben başlatayım. İlk sözü biraz çevireyim. İlk 10.000 fotoğrafımız en kötülerinden kurtulmak için sadece başlangıç.